ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு ஈவினிங் ரொட்டீன் தான் ஸோ சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது என்னோடய பால்கனியில் இருக்க செடிகள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக சென்னை மழையில் வந்து டான்ஸ் ஆடுறாங்க இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக அந்த செடிகள் அந்த மரங்கள்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக காற்றுல நடனம் ஆடிட்டுருக்குன்ட்டே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு கிளைமேட் சூப்பராக இருந்தது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மழைன்றது வந்து நம்மளோட மைண்டையுமே மாற்றிடுது நம்ம மைண்டுமே ரொம்ப ரிலாக்ஸாக ஹாப்பியாக ஆகுது ஸோ எவ்வளோ அழகாக இந்த செடிகள் எல்லாம் இந்த மரங்கள்லாம் வந்து அப்படியே ஆடுது காற்றுக்கு ஸோ சூப்பராக இருந்தது கிளைமேட் ஸோ வாங்க இப்போ நான் என்ன டின்னர் பண்ணுறேன் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி இந்த டின்னர் ரெசிபி வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது ஸோ இது வந்து என்னென்னா உருளைக்கிழங்கு வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு கருப்பு மசாலா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மசாலா நீங்கள் எந்த யூடியூப் சேனலுமே கண்டிப்பாக கேள்வியே படாத ஒரு மசாலா தான் ஸோ நீங்கள் வந்து மஞ்சள் போட்டு பண்ணியிருப்பீங்க உருளைக்கிழங்கு வச்சு மஞ்சள் மசாலா பண்ணியிருப்பீங்க பட் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் எந்த சேனலுமே இந்த ரெசிபி கிடையவே கிடையாது ஸோ நம்ம சேனலில் மட்டும் தான் இருக்குது உங்களுக்கு வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பூரியோட அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் பூரி மட்டும் இல்லைங்க இட்லி தோசை எல்லாத்தோடவும் சூப்பராக போகும் சப்பாத்தியோடவும் சூப்பராக இருக்கும் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எத்தனை பேர் பார்க்கலையோ அந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்க்கும்பொழுதே உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டுமே அட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து அந்த மசாலா பண்ணியாச்சு பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு இட்லியும் தோசையும் இது பண்ணும் ஸோ எனக்கு வந்து பர்ஸ்னலாக தோசை மட்டும்தான் பிடிக்கும் இட்லி பிடிக்கவே பிடிக்காது ஸோ எத்தனை பேருக்கு தோசை மட்டும் தான் பிடிக்கும் அதுவும் மெலிசாக கிறிஸ்பியாக இருந்தால் தான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இட்லி வேணுன்றவங்க இட்லியும் பிடிச்சிக்கலாம் பட் இட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியாச்சு ஸோ தோசையும் இந்த சைடில் கிறிஸ்பி ஆயாச்சு ஸோ யம்மியான மெலிசான முறு மொறு மொறு தோசை ரெடி ஸோ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப மெலிசாக ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருந்தால் மட்டும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எப்போவுமே நான் வந்து மெலிசாக மொறு மொறுன்னு எனக்கு வந்து அது வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் எனக்கு வந்து தடியாக கனமாலாம் இருந்தால் பிடிக்கவே பிடிக்காது தோசை ஸோ ரொம்ப மு மெலிசாக முறுக்கலாக இருக்கணும் ஸோ மொறு மொறு நெய் ரோ நெய் தோசையோட இந்த மசாலா சூப்பராக இருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் இட்லியோடவும் அட்டகாசமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இட்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளோ சாஃப்டாக எவ்வளோ பஞ்சு போல் இருக்குது அப்படின்றது இட்லி வந்து எவ்வளோ வெள்ளையாக சாஃப்டாக இருக்குன்றது உங்களுக்கு பார்க்கும்பொழுதே தெரியும் அண்ட் தோசையும் நல்ல மொறு மொறு மொறுன்னு ஆயாச்சு ஸோ ஒரே மாவில் ரெண்டு வேலையுமே முடிஞ்சாச்சு ஸோ நம்மளோட டின்னர் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயாச்சு ஸோ கீ ரோஸ்ட் வித் உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி ஸோ சூப்பராக நான் இந்த டின்னரை என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இன்னும் இந்த மசாலா செஞ்சு பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த லாக்டவுனில் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் தக்காளி இதை வச்சு ஒரு சிம்பிள் ரெசிபி தான் இது ரொம்ப நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு சிம்பிளாக செய்யக்கூடிய ஒரு மசாலா ரெசிபி தான் இப்போ வந்து நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் நான் ஸோ இந்த லாக்டவுனில் நம்மளோட கிட்ஸை வந்து எப்படி ஆக்குபைடாக ஃபோனும் டிவியும் இல்லாமல் வச்சுக்கிறதுன்றது பேரண்ட்ஸோக்கு பெரிய பெரிய சவாலாக இருக்குதுன்னே சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து என்ன ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெயிண்ட் ஒரு பேப்பரில் வந்து அங்கங்கே பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்தந்த பஞ்சு நம்ம கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி வெச் ஸ்டிக் பண்ணுறது அடுத்த ஆக்டிவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டே இருக்கக்கூடிய மண் பானை இல்லைன்னா ஒரு பாட் மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஃபுல்லாக வெள்ளை கலரில் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு நம்ம கை விரலில் இருக்கு இல்லையா அதை பெயிண்ட்டு தொட்டு தொட்டு ஒரு டிசைன் பண்ணுறது ஸோ சப்போஸ் நம்ம கிட்டே இந்த மாதிரி பானெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பேப்பர் ஏ ஃபோர் ஷீட்டோ ஒரு சாதா பேப்பர்லையோ கூட இந்த மாதிரி ஃபிங்கர் பெயிண்டிங் பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்த ஆக்டிவிட்டி வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து இது பண்ணுறது ஸோ இப்போ வந்து உங்கள் வீட்டில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு வயசு குழந்த இருந்தால் அவங்களுக்கு நம்பர்ஸ் வந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த மாதிரி ஸோ ஒன்றே ஒரு ஸ்கொயரை வந்து கலவ் பண்ணுங்கள் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஸோ த்ரீ ஸ்டார்ஸ் ஃபோர் சர்க்கிள் அப்படின்னு பொழுது அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படிங்கிற நம்பர்ஸ் பரிச்சயமாகும் அடுத்த ஆக்டிவிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் தேங்காவை திருவி நம்ம வந்து டஸ்ட்பினில் போடக்கூடிய கொட்டாங்குச்சி ஸோ இந்த கொட